हेलो एवरी वन तर आता आपण फर्स्ट टॉपिक पासून स्टार्ट करतो इंट्रोडक्शन टू ब्रँड मॅनेजमेंट काल आपण सिलेबस डिस्कस केलाय की फर्स्ट युनिट मध्ये काय आहे तर पहिलं बेसिक आहे की व्हॉट इज ब्रँड तर ब्रँड इज अ परसेप्चुअल रियालिटी फॉर कंझ्युमर्स ओके ब्रँड नेम क्रिएट लॉयल्टी ट्रस्ट फेथ और मास मार्केट अपल्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दी ब्रँड इज मार्केटेड ऍडव्हर्टाइज अँड प्रमोटेड आता ब्रँड हा वर्ल्ड तुम्हाला ओळखीचा असेलच की आपण एखादी वस्तू घ्यायची झाली इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये असेल किंवा बाकीच्या ज्या आहेत की क्लोथ मध्ये असेल तर तुम्ही ब्रँडेड हा वर्ल्ड यूज करता की परचेस करताना हे प्रोडक्ट ब्रँडेड हवं आहे किंवा हे प्रोडक्ट ब्रँडेड घे असं दुसऱ्याला सांगता तर ब्रँड म्हणजे काय आहे तर ब्रँड ही कंझ्युमरने क्रिएट केलेली व्हॅल्यू आहे त्या प्रोडक्टला आणि ब्रँड कसा ओळखला जातो किंवा आयडेंटिफाय केला जातो तर प्रोडक्टचं नाव असेल ऑर्गनायझेशनचं नाव असेल किंवा लोगो असतील स्लोगन असेल जिंगल असेल तर याच्यावरून प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस जे आहेत तर त्या आयडेंटिफाय आयडेंटिफाय केल्या जातात विच इज ब्रँड पजेशन इन फॉर्म ऑफ नेम टर्म डिझाईन सिम्बॉल और एनी अदर फीचर दॅट आयडेंटिफायज वन सेलर्स गुड और सर्व्हिस आर डिस्टिंग फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेलर्स इज कॉल्ड ॲज ब्रँड की मार्केटमध्ये एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल असतात पण ब्रँड ही अशी गोष्ट आहे की जी युनिक असते त्या स्पेसिफिक ऑर्गनायझेशनची ठीक आहे आता सॉफ्ट ड्रिंकमध्ये जर आपण बघायला गेलो तर बऱ्याचशा कंपनी लोकल लेवलच्या पण मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात पण त्यातल्या त्यात तुम्ही आयडेंटिफाय कसं करता की हे प्रोडक्ट पेप्सिकोचं आहे की कोका कोलाचं आहे ठीक आहे म्हणजे तुम्ही ब्रँड आयडेंटिफाय करता त्या शेप प्रोडक्टच्या शेपवरून किंवा त्याच्या टेस्टवरून त्याच्यानंतर सर्व्हिसेस बद्दल बघायचं झालं तर हॉटेल इंडस्ट्री आहे ट्रॅव्हल अँड टुरिझम इंडस्ट्री आहे त्याच्यानंतर पार्लर किंवा सलॉन्स आहेत तर हे तुम्ही आयडेंटिफाय करता हे लोकल लेवलला पण असतात इंटरनॅशनल प्रोडक्ट पण असतात पण तुम्ही कुठला प्रोडक्ट युज करता हे तुम्हाला माहीत असत आता अजून थोडक्यात एक्झाम्पल बघायचं झालं तर तुम्ही रोज चहा पित तर तो एक स्पेसिफिक ब्रँडचा प्रोडक्ट असतो ठीक आहे मग कोणी ताज घेत असेल किंवा बाकीचे प्रोडक्ट्स आहेत मार्केटमध्ये अवेलेबल तर ते कोणी रेड लेबल घेत असेल तर तुम्ही सुपर मार्केटमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला बऱ्याच कंपन्यांचे प्रोडक्ट तिथे अवेलेबल दिसतात त्यातून तुम्ही तुम्ही वापरत असलेल्या प्रोडक्ट सिलेक्ट करता किंवा मसाले असतील ते पण आपण सिलेक्ट करतो ते कशावरून आयडेंटिफाय करता येतात तर त्या प्रोडक्टचं पॅकेजिंग आणि त्याच्यावर लिहिलेलं नाव ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे टू क्लिअर दी कन्फ्युजन वी कॅन अंडरस्टँड ब्रँड फ्रॉम दी फॉलोइंग पॉइंट आता ब्रँड जे आहे तर ते कन्फ्युजन क्लिअर करत कायम कारण ते त्याचा युनिकनेस दाखवत असत तर पहिला पॉइंट आहे ती ब्रँड प्रॉमिस अ ब्रँड इज अ प्रॉमिस टू कन्झ्युमर्स आता ह्याच्यामध्ये ब्रँड कशाने क्रिएट होतो तर ते जे पद्धतीचे प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात त्याच्यामध्ये क्वालिटी आणि क्वांटिटी बोथ असेल किंवा ह्यापैकी एक असेल तर त्याच्यामुळे त्यांच्या त्या प्रॉमिसमुळे ते ब्रँड जन क्रिएट करतात आता क्वालिटीटिव्ह प्रोडक्ट सर्व्ह करणं तर मोबाईल जर बघायला गेलं तर ब्रँडेड फोन मध्ये आपण ऍपल जनरली कन्सिडर करतो म्हणजे डोक्यात पहिल्यांदा ऍपलचंच प्रोडक्ट येत ठीक आहे कारण ते तितकी क्वालिटी देतात हाय कॉस्ट आहे 
पण तरी सुद्धा त्याचे फीचर आणि ते प्रोडक्ट खूप चांगलं आहे ते त्यांचं प्रॉमिस पाळतात ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे सेकंड दी ब्रँड परसेप्शन ब्रँड्स आर बिल्ड बाय कन्झ्युमर्स अँड नॉट बी कंपनीज मग अशी ब्रँड बिल्ड बाय कन्झ्युमर्स मग अशी बोलताना सांगितलं की ब्रँड कंपनी क्रिएट करत नाही ते कन्झ्युमर्स तयार करतात तर त्याच्यामध्ये एकदा कन्झ्युमर्सचा माइंडसेट जो आहे किंवा त्यांच्या नीड अँड डिमांड आहेत अकॉर्डिंगली तुमचं प्रोडक्ट असेल तर तो ब्रँड आणि त्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी असेल सर्व्हिसेस आणि प्रोडक्टच्या क्वालिटीमध्ये तर तो ब्रँड कस्टमरच्या माइंडमध्ये जनरेट होतो त्याच्याबद्दल लॉयल्टी क्रिएट होते आणि रिपर्चेसिंग बिहेव्हिअर होत त्याच्यामुळे त्या ब्रँड बद्दलचे परसेप्शन काय आहेत आता समजा काही केसेस झाले असतील स्पेसिफिकली बघायचं झालं तर मॅगी बद्दल तर काही कन्झ्युमर्सच्या माइंडमध्ये अजूनही असेल की मॅगीमध्ये हजार डस इनग्रेडियंट्स आहेत त्याच्यामुळे त्यांनी मॅगी खाणं बंद पण केलं असेल कारण ते आता त्यांचं परसेप्शन आहे त्या ब्रँड बद्दल त्याच्यानंतर इथे एक एक्झाम्पल आहे की आपण बरेच मोबाईल्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे ते बघतो तर त्याच्यात पर्टिक्युलर लावा हा मोबाईल फोन जो आहे तर ते कशासाठी तर सेल्फी एक्सपर्ट म्हणून कन्झ्युमर्समध्ये फेमस आहे ठीक आहे म्हणजे कस्टमरचं परसेप्शन काय आहे की सेल्फीसाठी जर कुठला फोन घ्यायचा असेल तर तो लावा फोन घ्यावा तो बेस्ट आहे त्याच्यानंतर दी ब्रँड एक्सपेक्टेशन वेन कन्झ्युमर स्पेंड डिअर हार्ड अन मनी टू मेक परचेसेस त्या अशुअर दॅट डिअर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फॉर दी ब्रँड विल बी मेट तर एखादा कन्झ्युमर जेव्हा त्यांचा कष्टाचा पैसा एखादा ब्रँड किंवा सर्व्हिस परचेस करण्यामध्ये घालवणार असेल तर त्यांचे एक्सपेक्टेशन असणार आहेत की त्यांना त्या लायकीच काहीतरी प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस मिळायला पाहिजेत आता साधा आपण फाय स्टारचं एक्झाम्पल घेऊया ती फाय स्टार हॉटेल्समध्ये साधा चहा वगैरे जरी घ्यायला गेलो आपण तर त्याची कॉस्ट जवळजवळ सहाशे ते आठशे रुपयापर्यंत जाते तर एवढी कॉस्ट जर कस्टमर स्पेंड करणार असेल आणि तुम्हाला बाहेर टपरीवर दहा रुपयात पण चहा मिळतो ठीक आहे एवढा डिफरन्स असताना व तुम्हाला त्याच्यामध्ये क्वालिटी मिळायला हवी कळत त्याच्यामुळे कस्टमर जेव्हा तुमचे प्रोडक्ट परचेस करणार आहे तर तेव्हा त्यांचे एक्सपेक्टेशन पण तितके असणार आहेत की त्यांच्या बेसिक नीड्स ज्या आहेत किंवा डिमांड ज्या आहेत तर त्या फुलफिल झाल्या पाहिजेत नेक्स्ट आहे तर ब्रँड परसोना राधर दॅन आस्किंग व्हॉट इज ब्रँड अ बेटर क्वेश्चन माईट बी हु इज ब्रँड एव्हरी ब्रँड हॅज अ परसोना परसोना इट मीन्स अ आयडेंटिटी किंवा इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी कन्सिडर करू शकतो जशी आपली असते ॲज अ पर्सन आपली काहीतरी आयडेंटिटी असते जे आपलं नाव त्याच्यानंतर तुम्ही कसे आहात तुमचे कॅरेक्टरिस्टिक्स तुमचे बिहेव्हिअर तुमचं नेचर हे तुम्हाला बाकीच्यांपासून वेगळं बनवतं तसंच ब्रँडच असत की मार्केटमध्ये सेम प्रोडक्ट्स अवेलेबल असतात आणि तरी सुद्धा तुमचं प्रोडक्ट हे वेगळं समजलं जात ब्रँडेड समजलं जात आणि कन्झ्युमर्स ते परचेस करत असतात इथे ऍपल आणि मायक्रोसॉफ्ट एक्झाम्पल दिलं त्याच्यानंतर
नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रांड इलेवेंट द ब्रांड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इनटेंजिबल इलेवेंट दिस एज वेल एज एबल इलेवेंट लोगो मेसेज टेंजिबल इलेमेंट मध्य प्रोडक्टो मेसेजिंग पैकेजिंग आइडेंटिफ करू शो फॉरगेट करू शो मे कंपनी चोडक्ट हा ब्रांड है ज्या सर्विसेस मध्ये आपण सर्व्हिसेस इनटेंजिबल आहेत त्याच्यामुळे आपण ते त्याचा ब्रँड पण इनटेंजिबल असतो म्हणजे त्या ट्रस्ट वर आपण तो ब्रँड पर्चेस करतो किंवा ब्रँडेड सर्व्हिसेस पर्चेस करतो मग त्या फ्लाइट च बुकिंग असेल कि म्हणजे तुम्हाला गो एअरने जायचंय कि <coughs> जेट एअर ने जायचंय त्यांच्या सर्व्हिसेस तुम्हाला कशा वाटतात त्याच्यावरून तुम्ही तिकीट बुक करता ठीक आहे त्याच्यानंतर रेस्टॉरंट मध्ये पण बिल हे जरी व्हिजिबल असलं तरी अख्खी सिस्टीम जी आहे की जी सर्व्हिस तुम्हाला प्रोव्हाइड केली जाते तर ती कशी आहे तर ते तुम्ही अनालाइज करता आणि त्याच्यावरून ठरवता की तुम्हाला कुठल्या हॉटेल मध्ये जास्त किंवा कुठल्या रेस्टॉरंट मध्ये जास्त कम्फर्टेबल वाटत त्याच्यानंतर आहे डेफिनेशन ऑफ ब्रँड सिंपल डेफिनेशन बघूया अ प्रोडक्ट दॅट प्रोव्हाइड्स फंक्शनल बेनिफिट प्लस ऍडेड व्हॅल्यू दॅट सम कन्झ्युमर्स व्हॅल्यू इनफ टू बाय ठीक आहे आता ब्रँड आपण केव्हा बघतो की त्या प्रोडक्टला व्हॅल्यू ऍडेड बेनिफिट तुम्हाला जेव्हा मिळतात तेव्हा आता साधं घड्याळ जरी घ्यायचं झालं तरी तुम्हाला हंड्रेड रुपीज पासून मिळत ठीक आहे म्हणजे गॅरंटी नसते त्याला बऱ्याच ठिकाणी बघितलं असेल तुम्ही की हंड्रेड रुपीजला सुद्धा घड्याळ करोडला पण मिळत आणि लॅक्स मध्ये पण मिळत तुम्ही जसं घ्याल त्याची घड्याळाची किंमत असते टायमिंग सगळी घड्याळ सेमच दाखवतात पण तरी सुद्धा काही घड्याळ जे आहेत अगदी नॉर्मल लेवलला येऊन जरी बघितलं तरी फास्ट ट्रॅक आहे किंवा टायटन आहे तर ह्याची घड्याळ रिस्ट वॉच बोलतोय पण त्याच्यामुळे हे ब्रँड मी सांगितले त्याची घड्याळ असत आहेत आहेत तर ती चांगली आहेत त्याला वॉरंटी आहे त्याच्यासाठीचे जे मटेरियल त्यांनी युज केलंय तर त्याला क्वालिटी आहे त्याच्यानंतर पुढे लॅक्स मध्ये परचेस करायला गेलात तर त्याच्यात अजून मटेरियल चांगलं आहे त्याचं जे मेटल युज केलं जात तर काही गोल्डची किंवा प्युअर सिल सिल्वर मध्ये पण तुम्हाला घड्याळ पर्चेस करता येऊ शकतात तर हा काय हा डिफरन्स आहे आणि त्याच्यासाठी स्पेंड केलं जात तर एखादी गोष्ट तुम्ही पर्चेस करताना शंभर प्रोडक्ट मार्केट मध्ये अवेलेबल असणार आहेत जे कस्टमरच्या नीड वॉन्ट डिमांड सॅटिस्फाय करणार आहेत पण त्याच्यात पण तुम्ही बाकीच्यांपेक्षा व्हॅल्यू ऍडेड बेनिफिट काय देत असाल कस्टमरला तर कस्टमर प्रेफरन्स देतील तुमच्या प्रोडक्टला आणि जे की ब्रँड क्रिएट करेल हे ब्रँडिंग साठी खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे आता नेक्स्ट पॉइंट आपला ब्रँडिंग आहेच त्याच्यामध्ये येईलच नेक्स्ट आहे अ ब्रँड इज अ कॉम्प्लेक्स सिम्बॉल दॅट कन्व्हेज दी फॉलोइंग सिक्स लेवल्स फर्स्ट वन इज अट्रीब्युट अट्रीब्युट मध्ये आपण युनिकनेस कन्सिडर करू शकतो की एखादा प्रोडक्टच युनिकनेस काय आहे तर मॅगीच म्हणजे नूडल्स अवेलेबल असतात मार्केटमध्ये तर मॅगीच युनिकनेस काय आहे तर त्याची टेस्ट अँड स्मेल ठीक आहे त्याच्यानंतर अं 
सर्विसेस मध्ये बघायला गेलं तर सर्विसेस मध्ये एखाद टुरिझम कंपनी थ्रू तुम्ही बुकिंग करत असाल ट्रॅव्हल अँड टुरिझम थ्रू तर कुठल्या टाईपची हॉटेल्स आहेत फूड क्वालिटी आणि ट्रॅव्हलिंग साठी व्हेकल कुठलं आहे ते बाय रोड आहे बाय एअर आहे बाय रेल आहे या गोष्टी आपण चेक करतो हे अट्रीब्युट झाले त्याच्यानंतर बेनिफिट जर बघायला गेलं तर अट्रीब्युट मस्ट बी ट्रान्सलेटेड इन टू फंक्शनल अँड इमोशनल बेनिफिट लॉंग टर्म की शॉर्ट टर्म मग त्याच्यामध्ये एक्सपेन्सिव्ह आहे की चीप चिपर कॉस्ट मध्ये आहे तर ह्याच्यामुळे आपण बायफर गेट करतो नेक्स्ट आहे व्हॅल्यूज द ब्रँड ऑल्सो सेट समथिंग अबाउट डी प्रोड्युसर्स व्हॅल्यू मर्सरीज स्टँड फॉर हाय परफॉर्मन्स सेफ्टी अँड प्रेस्टीज आता व्हेकल जर बघायला गेलं तर बऱ्याचशा कंपन्या मार्केटमध्ये आहेत अगदी आपण टाटा नॅनो पर बघायला गेलं तर दीड पावणे दोन लाखापासून आपल्याला कार परचेस करता येते पण मर्सरीजची प्राईस जी आहे ती करोर्स मध्ये आहे पण मग ते तितकं व्हॅल्यू ऍडेड सर्व्हिसेस जे आहे तर ती प्रोव्हाइड करतात एकतर हाय परफॉर्मन्स आहे सेफ्टी आहे आणि प्रेस्टिजियस आहे त्याच्यामुळे मर्सरीज परचेस करताना कोण परचेस करत तर टॉप लेवल मॅनेजमेंटची जी लोक असतात तर ते मर्सरीज जी असेल तर ती बाय करतात एक्झिक्युटिव्ह लेवलचा पर्सन मर्सरीज बाय करेल का तर नाही करणार त्याच्यानंतर आहे कल्चर द ब्रँड मे रिप्रेझेंट अ सर्टन कल्चर द मर्सरीज रिप्रेझेंट दि जर्मन कल्चर ऑर्गनाइज इफिशियंट हाय क्वालिटी आता ब्रँड जरी कन्सिडर करायला गेलं तरी क्वालिटी आता मर्सरीज हे प्रोडक्ट कुठलं आहे तर जर्मनच आहे तर जर्मनीचे जे प्रोडक्ट असतात तर ते ऑर्गनाइज वेल इफिशियंट आणि हाय क्वालिटी प्रोडक्ट आपण कन्सिडर करतो त्याच्यामुळे मार्केटमध्ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जरी बघायला गेलो आपण तर ते इंडियन किंवा जर्मन मेड बघायला जातो आपण तेच जर चायना मेड प्रोडक्ट बघितले तर त्यांच्या कल्चरनुसार आपण काय कन्सिडर करतो एखादा प्रोडक्ट परचेस करताना किंवा त्या प्रोडक्ट मध्ये इन्व्हेस्ट करताना कि हे प्रोडक्ट चांगलं टिकलं तर टिकेल नाहीतर दोन दिवसात खराब होऊन जाईल विचार करतो आपण परचेस करताना ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे पर्सनॅलिटी ती ब्रँड कॅन प्रोजेक्ट अ सर्टन पर्सनॅलिटी आता सर्टन पर्सनॅलिटी मध्ये पर्सन असेल अॅनिमल असेल लोक असेल किंवा एखाद ऑब्जेक्ट असेल तर त्याच्यावरून तो ब्रँड रिप्रेझेंट केला जातो फॉर एक्झाम्पल जॅगवॉर ब्रँड आहे कार मधला पण तरी पण अॅनिमलचा लोक आहे तिथे त्याच्यानंतर सिक्स पॉइंट जो आहे तर तो आहे युजेस युजर युजर कुठला आहे तर मग अशी बोलता बोलता सांगितलं मर्सरीजचं एक्झाम्पल की एक्सपेक्टेशन काय आहेत की मर्सरीज बाय किंवा युज कोणी करायची आहे तर जे साधारण फिफ्टी फाय एजचे टॉप एक्झिक्युटिव्ह लेवलची लोक असतील आता टॉप लेवल मॅनेजमेंट पर्यंत पोहोचायचं असेल तर अबाव फिफ्टी लोक पर्यंतचे लोक जे असतात तर ते टॉप लेवल मॅनेजमेंटला असतात जनरल परसेप्शन ते सेक्रेटेरियल लेवलचा ट्वेंटी इयर्स ओल्ड पर्सन जो आहे तर तो मर्सरीज बाय करेल का सेक्रेटेरियल लेवल सांगतील तर त्याला नाही जाणार तो युजर नाही आहे त्याच्यामुळे कुठलाही प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस जी असते तर ती टार्गेटेड केलेली असते कि त्यांचा प्रोडक्ट कोणी परचेस करू शकत आणि कोण नाही करू शकत आता ऍपलचे फोन तर आयफोनच्या प्रायजेस खूप जास्त हाय आहेत तर 
ते परचेस करणारा क्लास किंवा त्या लोकांची इन्कम लेवल कन्सिडर करूनच ते फोन बनवलेले आहेत सॅमसंगचं बघायला गेला तर सॅमसंगचे फोन त्यांनी व्हरायटी ऑफ प्रायजेस मध्ये अवेलेबल करून दिलेत माझं बजेट तीन साडेतीन हजार असेल तरी पण मला सॅमसंगचा अँड्रॉइड फोन परचेस करता येणार आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे ब्रँडिंग ब्रँडिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ युनिक नेम अँड इमेज फॉर द प्रोडक्ट इन दॅम मग अशी जसं म्हटलं की ब्रँड कोण क्रिएट करत तर कन्झ्युमर्स क्रिएट करतात पण त्याच्यासाठी कंपनी एफर्ट घेऊ शकते म्हणजे घेते तर ब्रँड क्रिएट करण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला ब्रँडिंग म्हटलं जात आता ते आपण प्रॉडक्ट लाईफ सायकल बघतो त्याच्यात मॅच्युरिटी लेवलला जेव्हा प्रॉडक्ट पोचतं तेव्हा ते त्यांनी मार्केटमध्ये वेल एस्टॅब्लिश झालेलं असतं आणि मार्केटमध्ये चांगलं नाव कमावलेलं असतं त्यांची एक आयडेंटिटी क्रिएट झालेली असते तर त्याच्यासाठी एक स्पेसिफिक प्लॅन लागतो की तुमचे प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स जे आहेत तर त्या स्पेसिफिक मार्केटमध्ये किती आहेत नंबर ऑफ कस्टमर्स किती आहेत त्यापैकी किती कस्टमर्सना तुम्ही अप्रोच करत जाणार आहात मग त्यांचा हाफ इयरली इयरली प्लॅन जो आहे तर तो ते क्रिएट करत जातात त्याच्यानंतर कंटिन्युअस ऍडव्हर्टाइजमेंट आणि मार्केटिंग आता तुम्हाला टूथपेस्टच नाव जर विचारलं तर झोपेत न उठून पण पटकन तुमच्या तोंडात जे येईल पहिलं नाव तर ते असेल कोलगेट कारण लहानपणापासून तुम्ही जास्तीत जास्त ऍडव्हर्टाइजमेंट जे आहेत तर त्या ब्रँडच्या बघितल्यात किंवा नूडल्स मध्ये विचारलं तर पहिलं मॅगी आठवेल चॉकलेटमध्ये विचारलं तर कॅडबरी असं पटकन म्हणाल डेअरी मिल्क नाव पटकन येणार नाही कारण ते प्रोडक्ट त्या ब्रँडचं आहे आणि आपण त्याच ब्रँडनी ते प्रोडक्ट ओळखतो कॅडबरीचे बाकीचे पण प्रोडक्ट आहेत बिस्किट किंवा कुकीज आहेत त्याच्यानंतर त्यांनी काही मफिन केक्स पण मार्केटमध्ये आणलेत चॉकलेट पावडर सुद्धा मिळते असे काही प्रोडक्ट आहेत त्यांचे मार्केटमध्ये ठीक आहे आता ह्याच्यामध्ये आपण काय बघणार आहोत तर ब्रँडिंग इज अन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ इंटरनेट कॉमर्स as it follows companies to build their reputation as well as expand uh, beyond the original product and service and add to the revenue generated by the original brand <coughs> the company uh, branding ha important part ka hai tar branding zalyanantar ekhadya company cha kiwa te product cha branding zalyanantar कन्झ्युमर्स चा जो ट्रस्ट बिल्डअप झालेला असतो तर त्याच्यामुळे एक्सपान्शन जे आहे किंवा नवीन मार्केट मध्ये एंटर करणं जे आहे तर ते सोप्प होऊन जात हो सो सोप्प होऊन जात आता जसं कॅडबरीचं एक्झाम्पल दिलं की त्यांचं बेसिक प्रोडक्ट होत चॉकलेट जे डेअरी मिल्क मध्ये आपण सगळं बघतो की डेअरी मिल्क सिल्क असेल डेअरी ओरिओ असेल किंवा आलमंड रोस्टेड आलमंड वगैरे तर हे सगळे त्यांची क्रिएटिव्हिटी आहे त्याच्यानंतर इनोव्हेशनचा पार्ट बघायला झालं तर कॅडबरी कंपनीच बाकीचे प्रोडक्ट जसे आता म्हटलं की कोको पावडर किंवा चॉकलेट पावडर सुद्धा ते सेल करतात त्याच्यानंतर ते बिस्किट सुद्धा मॅन्युफॅक्चर करायला लागले त्याच्यानंतर मला वाटत बर मिठा सुद्धा त्यांचाच आहे कॅडबरी कंपनीचा तर ट्रस्ट वर्दी आणि फेवरेबल जेव्हा मार्केट असत तेव्हा त्या ऑर्गनायझेशननी अजून बाकीचे प्रोडक्ट कुठले लॉन्च केले तर कन्झ्युमर इझिली बाय करतात ब्रँडिंग क्रिएट द फॉलोईंग फर्स्ट आहे कन्सिस्टन्सी ब्रँडिंग ॲड्स कॅरेक्टर्स टू बिझनेस अँड इट्स प्रोडक्ट कन्सिस्टन्सी इन ब्रँडिंग इज इसेन्शियल टू प्रोडक्ट सक्सेस आता ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल देते 
की जे तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल की आपण जे चिप्स खातो लेज या कंपनीच तर तो ब्रँड जनरेट करण्यासाठी त्यांना त्या चिप्सची क्वालिटी मेंटेन करावी लागेल नाहीतर आपल्या इथे बालाजी चिप्स सुद्धा मिळतात आता अंकल चिप्स वगैरे सारखे कंपनी मार्केटमध्ये आहेत तर त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंगच एक व्हिडिओ युट्यूबला मिळेल तुम्हाला तर तो एकदा बघा की त्यांचं प्रोडक्ट क्वालिटी कशी चेक केली जाते आणि किती वेळा चेक केले जाते जेव्हा त्यांचे फार्म मधून पोटॅटो जेव्हा आणले जातात तेव्हा ते त्या साहित्य आहेत का त्यांची स्पेसिफिक मेजरमेंट असतात त्याच्यानुसार ते ते चेक करतात जर ते व्यवस्थित असेल तर ते सगळं मटेरियल जे आहे तर ते युज करतात नाहीतर ते रिजेक्ट करतात त्याच्यानंतर त्याचं वॉशिंग आणि मग कटिंग होत कट झाल्यानंतर सुद्धा त्याची विर्थ किंवा हाईट वगैरे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या चेक केल्या जातात त्याच्यानंतर फ्राय केलं जात तर त्याचा जो क्रिस्पीनेस आहे किंवा त्याच्यातलं कुठले बन झालेले असतील तर ते बाहेर काढून टाकतात त्याच्यातले त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मसाले ऍड केले जातात आणि त्याच्यातून वेगवेगळे फ्लेवर जे आहेत तर ते तयार होतात तर ह्या प्रोडक्टला जर कन्सिस्टन्सी असेल तरच कंटिन्युअसली तुमचे प्रोडक्ट परचेस केले जातील तुम्ही ब्रँड म्हणून मार्केटमध्ये सर्वाइव्ह त्या ब्रँडची ग्रोथ होईल ती जर कन्सिस्टन्सी टिकली नाही की ते एका पीक लेवलला गेलेत मॅच्युरिटी स्टेज आहे त्यांच्या ब्रँडची की वेल नोन आहेत आता मार्केटमध्ये इंटरनॅशनल लेवलला आणि नंतर त्यांनी त्यांच्या प्रोडक्ट क्वालिटीकडे दुर्लक्ष केलं तर त्यांचे प्रोडक्ट कोण परचेस करेल का तर नाही करणार मार्केटमधून एक्झिट व्हायला वेळ लागत नाही एवढी वेल इस्टॅब्लिश आणि सगळ्यांना आवडणारी मॅगी रातोरात मार्केटमधून गायब झाली कळत तर त्याच्यानंतर आहे दुसरा पॉइंट फॅमिलॅरिटी फॅमिलॅरिटी मध्ये टू मॅक्झिमाइज प्रॉफिट बिझनेसेस मस्ट ट्राय टू अट्रॅक्ट न्यू कन्झ्युमर्स अँड एनकरेज रिपीट परचेस दि डिपेंड्स ऑन दी डिग्री टू विच कन्झ्युमर्स अँड ऑन न्यू मार्केट बेस आर फॅमिलियर विथ दि ब्रँड आता एखादी ऑर्गनायझेशन असेल तर त्यांचं प्रोडक्ट रिपीटेडली परचेस करणारे कन्झ्युमर्स जेव्हा तयार होतात तेव्हा त्यांच्या ब्रँड तयार व्हायला सुरुवात झालेली असते आता एखादं स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आता एक्झाम्पल घेतलं तेच कंटिन्यू करते की चिप्स जर मला परचेस करायचे तर मी ते लेसच घेणार म्हणजे मी लॉयल कस्टमर म्हणून कन्व्हर्ट झाले आता हे एक्झिस्टिंग मार्केटमध्ये ते प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स जे आहेत तर ते त्यांचे कस्टमर म्हणून कन्व्हर्ट करू शकतात फॅमिलियर आहेत कारण त्यांचे प्रॉडक्ट पॅकेजिंग आणि प्रॉडक्टचे कलर ठीक आहे त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट आहे की न्यू मार्केटमध्ये एंट्री करणं इझी होतं की बाकीचे जे एक्झिस्टिंग मार्केट आहेत त्याच्यामध्ये वेल एस्टॅब्लिश नाव जर असेल तर न्यू मार्केटमध्ये एंट्री जी आहे तर ती इझी होऊन जाते कारण तिथे त्या मार्केटमध्ये त्या कन्झ्युमर्सना अट्रॅक्ट करण्यासाठी किंवा अप्रोच करण्यासाठी प्रिव्हियस मार्केटचा अप्रोच जो आहे किंवा रिझल्ट जो आहे तर त्या बेसिसवर त्यांना अप्रोच करता येतं नेक्स्ट आहे मीटिंग कन्झ्युमर्स नीड सर्वे टू आयडेंटिफाय कन्झ्युमर प्रेफरन्सेस आता सर्वे केले जातात की कन्झ्युमरचा प्रेफरन्स काय आहे नीड वॉन्ट डिमांड आपल्याला माहीत असतं पण त्यातल्या त्यात सुद्धा तुमचं प्रोडक्ट जर युनिक बनवायचं असेल तर त्यासाठी सर्वे करणं इम्पॉर्टंट आहे जेणेकरून कन्झ्युमरच्या 
एक्सपेक्टेशन आहेत तर ते तुम्हाला कळतील आता एक्सपेक्टेशन किंवा नीड फॉर डिमांडच्या पुढे सुद्धा एक्सपेक्टेशन खूप इम्पॉर्टंट आहेत कारण नीड वॉन्ट डिमांड म्हटलं तर फूड असेल तर पोट भरण्यासाठी काहीही मिळालं तरी माणूस खातो त्याची स्पेंड करण्याची अबिलिटी असतील तर तो विचार करतो की मला तंदुरी खायचं आहे तर तो तंदुरी खाण्यासाठी मनी स्पेंड करेल म्हणजे त्या पर्सनला नीड नीडच्या नंतर आहे वॉन्ट ठीक आहे हंगर ही नीड आहे तंदुरी ही झाली वॉन्ट की त्याला ती तंदुरी खायची आणि डिमांड काय असणार आहे की एखाद्या स्पेसिफिक हॉटेल मध्ये जाऊन तंदुरी खायची आहे ठीक आहे आता एक्सपेक्टेशन मध्ये त्याचे एक्सपेक्टेशन काय असतील कि मला प्राईस कमी असायला पाहिजे किंवा त्याची टेस्ट चांगली असायला पाहिजे पण क्वांटिटी जास्त असायला पाहिजे हे आहेत एक्सपेक्टेशन त्याच्यानंतर आहे कॉम्पिटेटिव्ह एज ब्रँड मस्ट हॅव अ कॉम्पिटेटिव्ह एज थ्रू ऑन गोईंग इनोव्हेशन अँड बाय प्रोव्हायडिंग हाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स आता कॉम्पिटेटिव्ह मार्केटमध्ये सर्वाईव्ह होण्यासाठी तुम्हाला युनिक प्रोडक्ट्स जे आहेत तर ते सप्लाय करावे लागतील जसं आता ऍपल बऱ्याचशा कंपनी ज्या आहेत तर त्या अँड्रॉइड व्हर्जन युज करतात ऍपल जे आहे ते आय ओ एस युज करत ठीक आहे त्याच्यानंतर किंवा अँड्रॉइड मध्ये सुद्धा वेगवेगळे फ्युचर आता फोन ही कॉमन गोष्ट कन्सिडर केली मग अशी आपण लावा फोन सेल्फीज साठी चांगले आहेत बघितले वन प्लस मध्ये प्रोफेशनल कॅमेरा सारखे फोटो येतात किंवा काही फोन जे आहेत तर ते गेमिंग साठी खूप चांगले आहेत त्याची रॅम चांगली आहे काही फोनचा बॅटरी बॅकअप खूप चांगला आहे काही फोनचे कॅमेरे चांगले आहेत चांगल्या क्वालिटीचे आहेत तर हे कॉम्पिटेटिव्ह एज मध्ये टिकण्यासाठी तयार केलेला युनिकनेस आहे त्या त्या प्रोडक्ट मध्ये त्याच्यानंतर टार्गेट टार्गेट मध्ये व्हॅल्यू प्रमोशन मस्ट एन्शुअर दॅट देअर मेसेज इज डिलिव्हर टू दि राईट ऑडियन्स त्या राईट ऑडियन्सला मेसेज डिलिव्हर झाला पाहिजे म्हणजे तुमचं जे टार्गेटेड मार्केट आहे त्याच्यातला तुमचा प्रॉस्पेक्ट कस्टमर मग तुम्ही हाय लेवल किंवा मिडल क्लास पर्सनला टार्गेट करताय की जेंडर वाईज टार्गेट करताय अशा पर्सन पर्यंत अशा ऑडियन्स पर्यंत तुमच्या प्रॉडक्टची इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली पोहोचली पाहिजे किंवा त्यांनी इन्फॉर्मेशन मिळाल्यानंतर ऍडव्हर्टाइजमेंट मार्केटिंग बघितल्यानंतर तुमचे प्रोडक्ट बाय केले पाहिजेत तरच तुम्ही त्याच्यामध्ये सक्सेसफुल झालात नेक्स्ट पॉइंट आहे ब्रँड मॅनेजमेंट ब्रँड मॅनेजमेंट पर्टिक्युल प्रॅक्टिकली इन्वॉल्व्ह मॅनेजिंग द टँजिबल अँड इनटँजिबल अस्पेक्ट ऑफ दि ब्रँड फॉर प्रॉडक्ट ब्रँड आर टँजिबल आर दि प्रॉडक्ट इट सेल्फ पॅकेजिंग अँड प्राईज एक्सेट्रा हि सर्व्हिस ब्रँड दॅट टँजिबल्स टू डू विथ दि कल कस्टमर एक्सपिरियन्स दि रिटेल एन्व्हॉर्मेंट इंटरफेस विथ सेल्स पीपल ओव्हरऑल सॅटिस्फॅक्शन एक्सेट्रा मग अशी जसं आपण बायफरकेशन बघितलं होतं की टँजिबल आणि इनटँजिबल का तर आता प्रॉडक्ट जर असतील तर ते टँजिबल म्हणून आपण कन्सिडर करतो कारण ते त्याचं रिप्रेझेंटेशन असतं तुमच्या हातात प्रॉडक्ट असतो मग त्याचं पॅकेजिंग वरून त्याचा ब्रँड तुम्ही आयडेंटिफाय करत असाल त्या प्रॉडक्टच्या कलर वरून करत असाल नावावरून करत असाल त्याच्या लोगो वरून करत असाल त्याच्या साईज शेप वरून ब्रँड आयडेंटिफाय करत असाल तर हे टँजिबिलिटी आहे इनटँजिबल प्रॉडक्ट मध्ये आपण मगापासून रेस्टॉरंटच हॉटेलच ट्रॅव्हल अँड टुरिझमचं एक्झाम्पल बघतोच आहे त्याच्यानंतर 
बाकीचे जे एक्झाम्पल जे आहेत की सर्व्हिसेसच्या रिलेटेड दिस अबाउट एक्सपिरियन्स मग वॉटर पार्क आहेत किंवा थिएटर्स आहेत मूवी थिएटर्स आहेत किंवा ड्रॅमॅटिक थिएटर्स आहेत ग्राउंड असेल किंवा एखादा क्लब असेल तिथली मेंबरशिप घेतली असेल तर तो एक्सपिरियन्स असेल तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या एक्सपिरियन्स आहेत त्या एक्सपिरियन्स वरून तुम्ही तुमची सॅटिस्फॅक्शन लेवल ठरवता आणि म्हणून ते इंटेंजिबल आहे त्या ब्रँड मॅनेजमेंट इज स्पेसिफिकली दी प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इम्प्रुव्हिंग अँड अपहोल्डिंग अ ब्रँड सो दॅट दी नेम इज असोसिएटेड विथ दी पॉझिटिव्ह रिझल्ट आता ब्रँडिंग जर झालं असेल तर मग जे आपण बघितलं की कन्सिस्टन्सी लेवल हा पॉइंट बघितला होता तर कंटिन्यू कन्सिस्टन्सी की ब्रँड तुमचा काय प्रॉमिस करत आता प्रॉमिसच्या रिलेटेड जर बघायचं झालं तर याच्यात दोन एक्झाम्पल सांगते पहिलं एक्झाम्पल की थर्टी मिनिट्स डिलिव्हरी आफ्टर थर्टी मिनिट्स तुम्हाला पिझ्झा जो आहे तर तो फ्री मिळेल त्यांनी त्यांचं प्रॉमिस पाळलं ठीक आहे ते ज्या पद्धतीने प्रमोशन करत होते लोकांना अप्रोच करत होते त्यांनी ते प्रॉमिस पाळलं त्याच्यानंतर एल आय सीच्या पॉलिसी प्लॅन आपण ते टॅगलाईन ऐकतो जिंदगी के साथ बी जिंदगी के बाद बे ते त्यांचं प्रॉमिस पाळतात आणि म्हणून पॉलिसी परचेस करताना बरेच जण एल आय सीची पॉलिसी परचेस करतात हे काय आहे ब्रँड मॅनेजमेंट आहे हे जेव्हा फॉलो केलं जात की एकदा ब्रँड एस्टॅब्लिश झाला म्हणून लक्ष द्यायचं नाही तर मार्केटमधून एक्झिट व्हायला वेळ लागणार नाही तेच त्याच्यात कन्सिस्टन्सी असेल तर त्याची अजून ग्रोथ होते तो ब्रँड अजून बिल्डअप होत जातो आणि त्याचा पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट जो आहे तर तो तुम्हाला बघायला मिळतो एकतर प्रॉफिटॅबिलिटी इन्क्रीज होते सेल इन्क्रीज होतो कस्टमर सोबतचं रिलेशन इन्क्रीज होतो आणि ट्रस्ट बिल्डअप होतो ट्रस्ट बिल्डअप होण्यासाठी तुमचं सप्लायर रॉ मेटेरियल परचेस करणं असेल सेमी फिनिश गुड्स पॅकेजिंग एम्प्लॉईज होलसेलर्स रिटेलर्स ह्याच्यामध्ये सगळे इन्क्लूड होत ओके आपण या पॉइंट पर्यंत थांबूया आज नेक्स्ट लेक्चरला ब्रँड मॅनेजमेंट इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रँडिंग टू फॉर्म्स अँड कन्झ्युमर्स हा पॉइंट बघणार आहोत